Thank you for waiting for me. Obrigado por esperarem por mim. I waited all day to see you tonight. Eu esperei o dia inteiro para ver vocês hoje à noite. I didn't know that I was so important to Brazil. Eu não sabia que eu era tão importante para o Brasil. The whole government came to see me. Todo o governo veio me ver. I am home. Eu estou em casa. Let us hold hands together. Vamos segurar as mãos uns dos outros. Jesus said, Jesus disse, Wherever any two shall touch and agree, aonde duas pessoas é, concordarem e tocarem, concerning anything on the earth, e aí eles concordarem sobre qualquer coisa na terra, it shall be done of our Father, será feito de acordo com o Pai, who is in heaven, que está nos céus. So let's agree tonight. Então vamos concordar esta noite. Let us touch. Vamos segurar na mão, tocar no outro e concordar. That something good para que algo bom is about to happen. possa acontecer. Let us pray. Vamos orar. Father, I thank you tonight Pai, eu te agradeço esta noite for bringing us together. por nos trazer juntos. Thank you for bringing me here Obrigado por me trazer aqui with your citizens. com os teus cidadãos. We expect you to speak to us. Nós esperamos que tu fales a nós. And to transform us. E então, também nos transforme. By renewing our minds. Em renovar as nossas mentes. Change our thinking. Muda a nossa maneira de pensar. Give us the mind of Christ. Nos dá a mente de Cristo. That we may grow. Para que possamos crescer. And progress. E progredir. And expand. E crescer. In your revelation knowledge. No conhecimento da tua revelação. Teach us tonight. Ensina-nos esta noite. By your Holy Spirit. Pelo teu Santo Espírito. Father, you know I cannot teach. Pai, tu sabes que eu não posso ensinar. So I will talk. Então eu vou falar. And you will teach. E tu vais ensinar. Because your Spirit is the teacher. Porque o teu Espírito é o que ensina. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Don't challenge us. Não nos desafie. Change us. Mas muda-nos. Transform us. Transforma nos and make us more like you. E nos faz como tu. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Let us give him a big applause today. Vamos dar um grande aplauso a ele hoje. Aleluia. 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 Deus é bom. God is good. You may be seated. Podeis nos assentar. I want to thank your wonderful pastor. Eu quero agradecer ao vosso maravilhoso pastor for pursuing me em me perseguir. He came to the Bahamas. Ele foi ali a Bahamas to convince me to come. E me, para me convencer a vir. He came to America. Ele foi aos Estados Unidos. And he found me again. E ele me encontrou novamente. Convincing me to come. E ele me convenceu a vir. And then he threatened me. E então ele me ameaçou. So I came. Então eu vim. And this will not be the last time. E esta não será a última vez. I know you've been waiting for a while. Eu sei que vocês já estão esperando por so, um período de tempo. So let us get into the word of God. Então vamos entrar aqui na palavra de Deus. Please get your Bibles and turn with me to the book of Matthew chapter 4. Vamos abrir as Bíblias no livro de Mateus no capítulo 4. I want to speak to you on the only subject that Jesus talked about. Eu quero falar convosco a respeito da única matéria, o assunto que Jesus falava. Those of you who are pastors, aqueles que são para aqueles que são pastores, I encourage you to take notes. Eu te encorajo a tomar notas, fazer anotações. And those of you who are smarter than the pastors, e aqueles que são mais inteligentes que os pastores, <laughs> I want you to take notes also. Eu também quero que você anote. The most important thing in life is understanding. A coisa mais importante na vida é o entender. Please write that down. Por favor, escrevam isso aí. Obrigado. Deus te abençoe. 
Thank you. God bless you. The most important thing in life is what? Qual é a coisa mais importante na vida? Mais alto. Mais alto. Outra vez. Mais uma vez. Mais alto. Muito bom. Understanding. Entender. Turn your Bibles to Proverbs chapter 4. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Verse 7. Versículo 7. The most important thing in life is understanding. A coisa mais importante na vida é entender. Proverbs chapter 4. Provérbios capítulo 4. Verse 7. E versículo 7. Says these words. Diz o seguinte. Wisdom is supreme. O conselho da sabedoria é. So get wisdom. Nós temos que receber a sabedoria. But if it costs you all you have. Se é tudo que você tem. Get understanding. Você tem que ter o entender. Interesting. Interessante. If it costs you all you have. Se custa tudo que você tem. God says get understanding. Deus diz para você adquirir o entendimento. Knowledge is good. Conhecimento é bom. Wisdom is good. Sabedoria é bom. But if it costs you all you have, mas se você é necessário dar tudo que tem para adquirir, get understanding. Você tem que adquirir o entendimento. Why? Por quê? Because misunderstanding, porque quando não entendemos, can be accepted as understanding. Um mal entendido pode ser aceito como entendido. What is understanding? O que é o entender? Knowledge, conhecimento, is information. É informação. Wisdom, sabedoria, is application. É aplicação. But understanding, mas o entender is comprehension. É compreender. Knowledge, conhecimento, is information. É informação. You can have knowledge, você pode ter o conhecimento and not understand. E não entender. Wisdom, sabedoria, is application. É aplicação. You cannot apply what you don't understand. Você não pode aplicar aquilo que não entende. If you don't understand, se você não entende information, a informação, then you will apply misunderstanding. Então você vai aplicar a má informação. So understanding, então para entender, is in the middle. Está no meio, entender está no meio. It's the most important part. É a coisa mais importante, a parte mais importante. Ignorance, a ignorância, is the opposite of understanding. É o oposto do entender. And God says, e Deus diz, my people, o meu povo, are destroyed, é destruído, because of ignorance, por causa da ignorância. Understand, entenda, understand, entenda. I am convinced. Eu estou convencido that the church is suffering de que a igreja está sofrendo from a misunderstanding. Do mal entendido por causa do mal entendido. Understanding entender is only possible. É possível apenas when you capture truth. Quando você capta a verdade. Truth, verdade. Until you understand the truth. Até que você entenda a verdade. You can never be free. Você nunca pode ser uma pessoa livre. You will be in bondage to ignorance. Você vai estar escravizado por causa da ignorância. You will be a prisoner of confusion. Você vai ser um prisioneiro da confusão. Why is understanding so important? Por que é que entender é tão importante? Because misunderstanding, porque o mal entendido, can become truth to you. Pode se tornar uma verdade para ti. And you can spend 50 years applying misunderstanding Você as truth. Pode gastar 50 anos trazendo o mal entendido como uma verdade. Understanding. Entender. So my question tonight a minha pergunta esta noite is a simple question. é uma pergunta simples. Do we understand God's idea? Será que nós entendemos a ideia de Deus? Do we understand God's mind? Será que entendemos a mente de Deus? Do we understand God's vision? Será que entendemos a visão de Deus? Do we understand God's purpose for mankind? Será que entendemos o propósito de Deus para a raça humana? Do we understand God's purpose for the earth? Será que entendemos o propósito de Deus para a terra? 
Do we understand why God created you? Será que entendemos por que é que Deus nos criou? Do we understand why God put you on the planet? Será que entendemos por que Deus nos colocou neste planeta? Do we understand God? Será que entendemos Deus? Do we understand God's original plan? Será que entendemos o plano original de Deus? Do we understand God's original goal? Será que entendemos o alvo original de Deus? Do we understand God's passion? Será que entendemos a paixão de Deus? Do we understand? Será que entendemos? The foundation of understanding, a fundação, fundamento do entender, is idea. É a ideia. Everybody say idea. Todos digam ideia. Write the word idea down. Escreva a palavra ideia aí. I want all the young people to listen to me very carefully. Eu quero que todos os jovens me ouçam cuidadosamente. Idea. Ideia. 